ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பல்க் மேட்டர் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டாபிக் இருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பல்க் மேட்டர்ல வந்து ஒரு மூணு சாப்டரை கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க என்ன என்ன சாப்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் அடுத்து தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் இந்த சாப்டர் வந்து மோஸ்ட்லி கவர் அவ்வளோவா இது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு தனி சாப்டர் மாதிரி போகும் இது ஒரு தனி சாப்டர் மாதிரி போகும் இது ஒரு தனி சாப்டர் மாதிரி போகும் ஆகும் போது இது மூணுமே வந்து ஒரே டாபிக் கீழே தான் வருது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பல்க் மேட்டர் கீழே ஸோ இதில் எந்த இதில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெரியாது அதனால் நம்ம இந்த மூணையுமே படித்து வச்சுட்டு இருக்கிறது தான் நல்லது இதில் இந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் மட்டும் நிறையா போகும் மற்றபடி இந்த சாலிட்ஸும் இந்த தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் நம்ம முடிச்சிடலாம் ஃப்ளூயிட்ஸும் நம்ம சீக்கிரம் முடிக்கலாம் பட் எல்லா டாப்பிக்கையும் டச் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் அதிகமான நேரம் வந்து எடுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் பார்த்துருவோம் அதுக்கடுத்து தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படி வந்து போயிடலாம் இப்போ இதில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த யூனிட் வந்து டேரக்டா ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப பெருசா நம்ம வந்து கான்செப்ட் வைஸ் யூஸ் பண்ண திங்க் பண்றது அப்படிங்கறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து எலாஸ்டிசிட்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல நம்ம ஒரு போர்ஸோ ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறோம் ஒரு டிஃபார்மிங் போர்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் சரி உதாரணத்துக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல வந்து நான் ஒரு டிஃபார்மிங் போர்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் இது வந்து இப்படி டிஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா திரும்ப இட் ரீகைன்ஸ் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு அதாவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் பை விர்ச்சியூ of which body regains its original shape and size after it is deforming after it's a deforming force is removed ஸோ டிஃபார்மிங் போர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ண பிறகு அது திரும்ப ஒரிஜினல் ஷேப் அண்ட் சைஸுக்கே வந்துடும் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த எலாஸ்டிசிட்டி எதனால வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலாஸ்டிசிட்டி இஸ் டியூ டு இப்போ இதுக்குள்ள வந்து உள்ள இன்டர்மாலிகுலர் போர்ஸ் நீங்கள் போர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அது ஒன்றுக்கு ஒன்று கடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து மாறுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து எலாஸ்டிசிட்டி வந்து இருக்குது அப்படின்னு ஸோ திஸ் எலாஸ்டிசிட்டி இஸ் டியூ டு இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் கான்ஸ்டிடியன் பார்ட்டிகல்ஸ் பிட்வீன் கான்ஸ்டிடியன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் பாடி அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கலாம் திரும்ப ரீகேன் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப்பு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுவும் வந்து ரீகேன் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப் ஆஃப்டர் ரிமூவிங் டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு எடுத்து என்ன டேர்ம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிஜிட் பாடினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரிஜிட் பாடி ஏற்கனவே நம்ம வந்து போன கிளாஸ்லேயே வந்து போன யூனிட்லேயே வந்து பார்த்தோம் அதாவது ரிஜிட் பாடி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன தான் கொடுத்தாலும் அது கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் கடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து மாறாது அதாவது பாடி இன் விச் செப்பரேஷன் பிட்வீன் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்ட் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் Separation between its constitution particles 
does not change. That is objective. You have a deforming force. Now, we have to choose two particles. We choose two particles. We have to choose two particles. We have to choose two particles. It never gets deformed. It never gets deformed. Practical, this is not possible. Any object is deformed. Perfectly rigid body is practically not available. Perfectly rigid body. That is the elastic and partially elastic body. Elastic and partially elastic body. The elastic body abina it completely regains its original shape and size. Elastic body. That's why it completely regains its original shape and size. Either நம்ம ஒரு வேலை பண்றோம்ல ஒரு எலாஸ்டிக் பாடியில வந்து நீங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் குடுக்குறீங்க அப்ப ஃபோர்ஸ் குடுக்கும்போது அந்த பார்ட்டிகல் வந்து டிஃபார்ம் ஆகுது டிஃபார்ம் ஆகுதுனா सपोज நீங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் குடுக்குறீங்க அப்படினா இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் நடக்குது சரியா அப்ப உங்க ஃபோர்ஸ் உங்க டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் சேத்தா ஒரு வர்க் டன் நடக்குது அப்ப இங்க நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா வர்க் டன் இன் டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் அஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஸ்டோர்ட் அஸ் Potential energy. Elastic body na completely regains its original shape and size. That's why we have to work on the potential energy. That's why we have to work on the elastic body. Partially elastic body. It doesn't regains its original shape. That is, it doesn't completely regains its original shape. Konjo shape on the regain ago, konjo shape on the regain ago. Original shape. Apo inge ninge work done pandre inge, and the work done in deforming force on the, yepri piri idhe apo inge tenge na, partially Store as potential energy. Konja na vande, ongalagu potential energy just store ahu. Plus partially dissipated. Paadi the dissipated ayro. Apengira dissipated. Dissipated in the sense loss of ayro or heat. Adhmari adha oru dilna koyro. Adi kerthi inelastic or plastic body. Apengira inelastic or plastic body. तो ये भी बंदे पाते हैं ना आज तेरे में रीगेन है आगाज दसना आटे रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज दसना आटे रीगेन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज अभी नहीं चलो तो ये दिला वर्क डन इन डिफॉर्मिंग फोर्स Hello, work done by deforming force is equal to completely dissipated during deformation. Complete dissipate I have been on that. So the example on the number clay on the solar clay of the Latin on the வீட்ல நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு இது பண்ணுவோம் அந்த டப்பு வந்து நீங்க ஒன்ஸ் ஒரு போஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது அப்படியே தான் போய் நிற்கும் ரீகெயினே ஆகாது ஸோ அதை வந்து இது ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்றோம்ல அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அது வந்து டிஃபார்ம் ஆகும் இந்த டிஃபார்ம் ஆகிறதுனால டியூ டு திஸ் டிஃபார்மேஷன் அதுல இருக்கக்கூடிய இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்சஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்சஸ் வந்து ஒரு ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணும் எக்ஸ்டர்னல்ஃபார்மி ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு பாடி இருக்கு இதுல போர்ஸ் கொடுக்குறீங்க இதுக்குள்ள இருக்கிற இன்டர் மாலிகுலர் போர்சஸ் வந்து இந்த போர்ஸ் வந்து அப்போஸ் பண்ணும் நீங்க எவ்வளவு போர்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவு போர்ஸ் தான் அப்போஸும் பண்ண போகுது இந்த போர்ஸ் இந்த போர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலா தான் இருக்க போகுது ஸோ அந்த போர்ஸ் நீங்க எங்க எந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியால வந்து அப்ளை பண்றீங்களோ அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ரெண்டே டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இதுக்கான டெபினேஷன் நான் சும்மா போட்டோ எடுத்து போட்டுறேன் அண்டர் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் அண்டர் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ல உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃபார்மேஷன் போர்ஸ் டிவலப் பை சர்பேஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் நார்மல் டு தோர்ஸ் நீங்க எங்க போர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்களோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் நார்மல் டு தோர்ஸ் உங்க போர்ஸுக்கு நார்மலா இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதுதான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்னோட்ல <laughs> <laughs> So, in case stress is equal to stress, stress on the number sigma of the angel, sorry, rho of the angel, rho is equal to sorry, sigma, stress of sigma is equal to force divided by cross-sectional area, F by A of the angel. Okay, if you want to see this, நம்ம வந்து ரெண்டு சைடு வந்து போர்ஸ் கொடுத்து எழுக்கிறோம் ஸோ இங்கேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் இங்கேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் வந்து டென்சைல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் அது இல்லாட்டி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டீங்கன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து பேர் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதே இது இதே ஆப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா
இதே ஆப்ஜெக்ட்ல நம்ம இந்த சைடு ஒரு போர்ஸ் இந்த சைடு ஒரு போர்ஸ் எஃப் எஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோன்னா இங்கேயும் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு போர்ஸ் பை ஏரியா தான் அதுல ஒரு மாற்றம் இல்லை பட் இந்த போர்ஸுக்கு பேர் வந்து கம்ப்ரசிவ் போர்ஸ் அதனால இங்க நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கம்ப்ரசிவ் போர்ஸ் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இங்கே வந்து கம்ப்ரசிவ் சட்டென்சை ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் எல்லாம் இந்த லென்த் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸையுமே நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒருத்தர்ல <laughs> types of stress abin kodu normal stress abin kodu solu first vandu normal stress normal stress na enna artham ipdi namalukku vandu or object irukke abina idhila neenga ipdi or force kodutinga idhuk peru normal stress abin nu solu force இதுதான் <laughs> அதாவது அதுக்கு பேர் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி நீங்க போர்ஸ் கொடுக்குறீங்க இப்படி நீங்க போர்ஸ் கொடுக்கும் போது உங்களுடைய பாடி வந்து எப்படி இதனுடைய ஷேப் வந்து மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லென்த் வந்து குறைஞ்சு போயிரு ஒரு புக் இருக்கு அந்த புக்கு மேல பெர்பண்டிகுலரா நீங்க ஒரு போர்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லுவோம் ஒரு புக்கு அல்லது ஏதோ ஒரு சாஃப்ட் மெட்டீரியல் ஏதோ ஒண்ணு அதுல நீங்க இப்படி பெர்பண்டிகுலரா ஒரு போர்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு உங்களுடைய டிஃபார்மேஷன் வந்து நடக்கும் சரி டெல் எக்ஸ் அல்லது டெல் எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லென்த்துக்கு அது கீழே குறைஞ்சி போகும் அதே இது நீங்கள் இப்படி ஒரு போர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க நீங்கள் ஒரு புக்கே வச்சுருக்கீங்க அந்த புக்கில் வந்து இப்படி அந்த எலாங் த டேஞ்சென்சியல் இப்படி இதான் அந்த புக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு போர்ஸ் கொடுத்தீங்க இப்படி நீங்கள் போர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டோட்டல் பாடியும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் இப்படி வந்து ஒரு கோணெல்லாம் இப்படி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதாவதுல <laughs> இப்போ இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் நம்ம வந்து என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா போர்ஸ் பை ஏரியா தான் இதையும் நம்ம வந்து என்ன சொல்ல போகிறோம் போர்ஸ் பை ஏரியா தான் இதுவும் போர்ஸ் பை ஏரியா தான் ஸோ அது ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி மாறும் அது எப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போது இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதே இது நான் அதாவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபார்மேஷன் இஸ் லென்த் வைஸாக இருக்குது இங்கே வந்து டிஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலராக இருக்குது தீட்டா தீட்டா தான் இதனுடைய டிஃபார்மேஷன் தீட்டாங்கிறது வந்து 
deformation. Deformation is angular. Abhinam thoda. Ipo. Pogata or force. So, if you have an object. In the object, you can get a force. We can get a straight or exact or perpendicular. That is the normal force. If you create a normal stress, you can create a force. You can create a safe stress. We can say that you can get an angle. Say, theta is a force. You can get a force. You can get a force. Now, what do you do? We can get a force. We can get a force. We can get a force. இப்படி ஒரு போர்ச் அரிசால் பண்ணலாம் இன்னும் இப்படி ஒரு போர்ச் அரிசால் பண்ணலாம் சே this is f cos theta and this is f sin theta okay இதில பார்த்தீங்க நா இந்த f cos theta வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படிங் கேட்டிங்க நா shear stress வந்து create பண்ணோம் f sin theta வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படிங் கேட்டிங்க நா normal stress வந்து create பண்ணோம் உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுதான் சோ நம்மட்ட இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது இதில f sin theta அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி तो इधर उन्हें नार्मल स्ट्रेस उन्हें क्रिएट करो, आधे ये दे, ये दे उन्हें नमल के एफ कास थीटा अब लिंग रहते हैं उन्हें नमल के सीर स्ट्रेस उन्हें क्रिएट करो, एफ कास थीटा, सो दिस इस नार्मल स्ट्रेस विच इस इक्वल टू फोर्स एफ साइन थीटा बाय एरिया இது வந்து CR stress is F cos theta by area. அவளவான். So stress நான் force எங்க அப்ப்பலைப் பண்டுமோ divided by its cross sectional area. அதுதான் வந்து நம்மோ stress அப்படியங்கிருமார் நம்ம சொல்லும். இப்போ strain, இப்போ இந்த stress நம்ம கொடுக்குரும். stress கொடுக்குரது நால் என்ன ஆகிது அப்படியங்கிறேன்னா அது வாடியில் வந்து dimension வந்து change ஆகிது. நம்ம வந்து நார்மலாக கொடுத்தோம் லென்த் சேஞ்ச் ஆகுது இங்கே ஷேராக கொடுத்தோம்னா இதனுடைய ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகுது இதே இது எல்லா பக்கமும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா எல்லா பக்கமும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்ல நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அது வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் சரியா இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள வந்து டைமென்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அந்த டைமென்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஏற்படுது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறதுனால அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஏற்படும் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயினுங்கிறத நான் ஜென்ரலா வந்து சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றேன் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இப்போ என்ட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரெயினே நான் மூணு விதமா பிரிப்பேன் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் என்னது இப்ப நம்ம லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோம்னா லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து நடக்கும் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் சோ திஸ் இஸ் இதுல வந்து நம்ம வந்து இப்படி ஒரு டென்சைல் போர்ஸ் மேலையும் கீழேயும் ஒரு டென்சைல் போர்ஸ் வந்து கொடுத்தோம்னா இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தூரத்துல எக்ஸ்டெண்ட் இப்படி ஆகும் சே இது வந்து டெல் எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான லென்த் வந்து மாறும் இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லென்த் எல் ஒரிஜினல் லென்த் வந்து எல் நீங்க போர்ஸ் கொடுக்கறதுனால டெல் எல் அப்படின்னு சொல்லி லென்த் மாறும் சோ நீங்க எல்லாம் திஸ் லென்த் கொடுக்கறதுனால லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறீங்க லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறதுனால இது வந்து லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஏற்படும் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டெல் எல் ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் வந்து எல் அதாவது சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வாலிமெட்ரிக் 
ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்றோம் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா சி இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு வால்யூம் இருக்குன்னு இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட ஒரு வால்யூம் இருக்கு இப்ப நீங்க இதை வந்து எல்லா சைடும் போர்ஸ் கொடுக்குறீங்க இதுல வந்து எல்லா சைடும் போர்ஸ் கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரி போர்ஸ் கொடுக்கும் போது இது என்ன ஆகும் இதனுடைய டைமென்ஷன் வந்து வால்யூம் இதனுடைய வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது இந்த மாதிரி இதனுடைய வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நீங்க போர் கொடுக்கறதுனால இதனுடைய வால்யூம் வந்து உள்ள இப்படி சேஞ்ச் ஆயிடும் சோ இங்க வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம கொடுக்கறதுனால வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் வந்து நடக்குது அதாவது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் இங்க டைமென்ஷன் வந்து வால்யூம் தான் அதனால சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் அதே மாதிரி இங்க சியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சியர் ஸ்ட்ரெயின்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல முடியாது சியர் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா சியர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து நடக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து போர்ஸ் நம்ம எல்லாம் டேஞ்சென்சியல் வந்து கொடுப்போம் டேஞ்சென்சியல் டிஃபார்மேஷன் கொடுக்குறோம் இந்த டேஞ்சென்சியல் டிஃபார்மேஷன் நம்ம கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து மாறுது இருக்கும் போது இதுல நீங்க இப்படி ஒரு போர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் இந்த சைடு இப்படி நகரும் இந்த ஷேப் வந்து இப்படி கொஞ்சம் மாறும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து சியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த சியர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறதுனால சியர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து உள்ளதுல நடக்குது அதாவது இது வந்து எக்ஸ் தூரத்துக்கு நாண்டு போயிருது இதனோட ஹைட் ஹச் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இங்க இதை வந்து ஒரு ஆர்க் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கணும் அதாவது இப்படி தீட்டா இது ஹச் இது எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்க் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு திஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ ஸ்ட்ரெயின் வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கிறோம் மூணு விதமாக பிரிக்கிறதுல வந்து லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் சியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் வால்யூமெட்ரிக்னா சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் ஷியர்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஹெச் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் அப்படிங்கிறதுனால டெல் எல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெல் எல் டிவைடட் பை எல் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து டெல் வி எவ்வளவு தூரத்துக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெல் வி டெல் வி டிவைட் பை வி அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ இது வால்யூம் நம்ம இங்கேதான் இல்லை நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல கூட பார்க்கலாம் ஒரு சிலிண்டர் இருக்கும் இந்த சிலிண்டர்ல வந்து நம்ம ஒரு கம்ப்ரஷன் போர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த வால்யூம் வந்து மாறும் சரி உதாரணத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் ஆகி இவ்வளவு தூரம் வருது அப்படின்னா இதுதான் நம்ம டெல் வி அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் ஓகே சோ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்திருக்கோம் ஸ்ட்ரெஸ்னா போர்ஸ் பை ஏரியா ஸ்ட்ரெயின்னா சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் சோ அதுக்கான டைப்ஸ் தான் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு பாத்திருக்கோம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது லாங்கிடியூடனல் ஸ்ட்ரெயின் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் சியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பாத்திருக்கோம் சரியா இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருக்கும் 
ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு முக்கியமான கிராஃப் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு இல்ல ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி இதனோட ஹெட்டிங் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப் இப்ப நான் மட்டும் வந்து ஒரு மெட்டல் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இந்த மெட்டல் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டெஸ்டிங் மிஷின் ஒரு யூனிவர்சல் டெஸ்டிங் மிஷினில் வச்சு இதனுடைய இதனுடைய டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு யூனிவர்சல் மிஷினில் வந்து வைப்பாங்க யூனிவர்சல் டெஸ்டிங் மிஷின் யூனிவர்சல் டெஸ்டிங் மிஷின்னா அந்த மிஷினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து நீங்கள் வேர்ல்டில் எங்கே போனாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் வந்து என்ன கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்டக்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேஜஸ்லேயும் வந்து என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வெர்சஸ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து கிராஃப் வந்து வரைவாங்க அவ்வளோதான் சரியா அதாவது இப்போ நான் வந்து இது வந்து ஒரு லென்த் வைஸ் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு லாங்கிடியூடினல் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது ஒரு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நான் கொடுப்பேன் இங்கே மேலேயும் கீழேயும் வந்து ஒரு கோர்ஸ் வந்து கொடுப்பேன் எப்படி கொடுப்பேன் கோர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கோர்ஸ் கொடுப்பேன் இப்படி கோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் இதனுடைய லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் இன்னும் கோர்ஸ் அதிகப்படுத்திட்டே இருக்கேன் அதாவது என் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து கூட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் இப்படி நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நான் அதிகப்படுத்திட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஸ்ட்ரெயின் இந்த இதனுடைய லென்த் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் நெக் ஃபார்மேஷன் வந்து நடக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி நெக் ஃபார்மேஷன் வந்து நடக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு வந்து உடஞ்சிடும் இந்த மாதிரி உடையுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு வந்து மேலே இருக்கிற பாட்டில் இப்படியும் கீழே இருக்கிற பாட்டில் வந்து இப்படியும் இந்த மாதிரி பிரேக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் மேலே இருக்கிற பாட் அப்படியும் கீழே இருக்கிற பாட் வந்து இப்படியும் பிரேக் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பிரேக்கேஜ் நடக்கிறது இந்த ஃபெயிலியர் இது வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபெயிலியர் வந்து கப் அண்ட் கோன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கப் அண்டு கோன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதான் வந்து யூனிவர்சல் டெஸ்டிங் மிஷினில் நடக்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் அங்கே ஸ்ட்ரெயின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் சரியா அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு நெக் பார்மேஷன் மாதிரி நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேக் ஆகும் இதான் வந்து நடக்கும் ஸோ இதை வச்சு ஒரு ஒரு மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவு தூரம் இது டென்சைலா இருக்கு எவ்வளவு தூரம் இது வந்து தாங்கும் எவ்வளவு தூரம் இதனுடைய எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வேலிடா இருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட அதாவது அந்த மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி நம்ம படிக்கிறது தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி வரும் என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு கூக்ஸ் லா அப்படின்னு வந்து ஒன்று சொல்லுவாங்க கூக்ஸ் லானா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் கூக்ஸ் லாங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் ப்ரொபோஷனலாக இருக்கிறது தான் கூக்ஸ் லா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதாவது ஓ டு ஏ அப்படின்னா இந்த ஓ டு ஏ லிமிட் வரைக்கும் அதாவது நீங்கள் கோர்ஸ் அதிகப்படுத்திட்டே இருக்கீங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் வச்ச ஸ்ட்ரெயினில் இந்த பாயிண்ட் ஏ இந்த ஓ டு ஏ வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் ப்ரொபோஷனல் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் ப்ரொபோஷனல் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இங்கே வந்து கூக்ஸ் லா அது வந்து வேலிடாக இருக்கும் 
ஹூக்ஸ் லா அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல்ல நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு ப்ரொபோஷனலா ஸ்ட்ரெயின் வந்து கிரியேட் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து ஹூக்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஓ டு ஏல வந்து ப்ரொபோஷனல் லிமிட்னு சொல்றோம் அங்க ஹூக்ஸ் லா வந்து ஒபே ஆகும் ஹூக்ஸ் லா இஸ் ஒபேட் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் சரியா அதுக்கடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் வெர்சஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் எப்சலான் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது இங்க நீங்க இந்த பில வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப வந்து அது ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வந்து போயிடும் அதுதான் நம்ம எலாஸ்டிசிட்டி லிமிட் சொல்றோம் அதுக்கடுத்து சின்ன ஈல்டு பாயிண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இந்த பீங்கிறது எலாஸ்டிக் லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலாஸ்டிக் லிமிட் பாயிண்ட் அதுக்கு மேல போச்சுன்னா அவங்களுடைய இது வந்து எலாஸ்டிசிட்டியா இருக்காது அதாவது சி டு டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா சி டு டி அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆர்டனிங் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்டனிங் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இது டி டு இ அதுலதான் நம்மளுக்கு நெக் பார்மேஷன் வந்து ஆகுது நெக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அதை இழுக்க இழுக்க அதனுடைய மெட்டீரியலோட அலைன்மெண்ட் வந்து மாறும் சோ அப்படி மாறுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அது ஹார்டா அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஹார்டா தெரியற மாதிரி தெரியும் அதனோட எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை லூஸ் பண்ணிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து மாலிக்யூலர் இன்டர் மாலிக்யூலர் வியூல நம்ம போறோம்னு வச்சுக்கோமே இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் வந்து இருக்கு இந்த மெட்டீரியலுக்கு தான் நீங்க டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த மெட்டீரியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் மெட்டீரியல் ஆனது கிடையாது ஒரு அயன் ஓர் வித் கார்பன் அயனோட கார்பன் சேர்ந்தது இந்த ரெட் கலர் டாட் எல்லாம் வந்து கார்பன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் ஏன் கார்பன் சேர்த்து இருக்கிறாங்கன்னா அதனோட எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காண்டி இப்ப நார்மலா நம்ம தங்கம் நம்ம வீட்டுல சே அந்த போட்டிருக்கிற நகைகளை வந்து அதோட செம்பு சேர்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது சேர்த்தோன்னா தான் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதனால இது ஒரு அயன் பிளஸ் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் இப்ப நீங்க இதுல ஓவரா நீங்க வந்து உங்க ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கார்பன் பூரா ஒரு இடத்துல அலைங்க ஆரம்பிச்சோம் இந்த கார்பன் பூரா ஒரு இடத்துல அலங்க ஆரம்பிச்சோம் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா கார்பன் வந்து ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி இப்படி ஒரே இடத்துல அலைங்க ஆரம்பிச்சோம் ஸோ இப்படி அலைங்க ஆச்சுன்னா இது வந்து காலனி ஆஃப் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்டனிங் ஜோன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்ட்ரெஸ் சாரி ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோன் அப்படின்னு சொல்றோம் சி டு டி ஓகே அதுக்கடுத்து டி டு இ அப்படிங்கிறது வந்து நெக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்கிறது வந்து ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ இப்படிதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இது வந்து எந்த மெட்டீரியலுக்குன்னா ஃபார் மெட்டல் ராட் மைல்டு ஸ்டீல் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கிறோம் மைல்டு ஸ்டீல் தான் இப்போ நம்ம பார்க்கறது ஸோ இதுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் வர்சஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல இது ப்ரொபோஷனல் லிமிட்டு இது எலாஸ்டிக் லிமிட்டு இது சி டு டி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்டனிங் ஜோன் ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோனு அதுக்கடுத்து நெக் ஜோனு அதுக்கடுத்து ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் சரியா இது வந்து முக்கியமான கிராஃப் இதை வச்சு கேள்வி நிறைய வந்து கேட்பாங்க இது ஜஸ்ட் தேரியா நீங்க படிச்சுக்கலாம் ஓ இதுல த்ரூ அவுட் திஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இதனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா மாறவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வச்சு பண்றோம் இந்த கவ் வந்து நம்ம கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து மாறும் ஸோ அங்க வந்து கிராஃப் வந்து ஸ்லைட்டா வேரி ஆகும் எப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் இப்படி வந்து 
இது முக்கியமான கிராஃப் இதில் எல்லா லிமிட்ஸையும் வந்து பார்த்து படிச்சு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் எது அதிகமாக இருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி அதிகமாக இருக்கு அதையும் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் வந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இது ஸ்ட்ரெயின் சம்டைம்ஸ் இந்த கிராஃப்ல இது மாத்தியும் கொடுப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அட்டன் பண்ணணும் இப்போ இதுல ஓ டு ஏ வந்து ப்ரொபோஷனல் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து ஏ டு பி எலாஸ்டிக் லிமிட்டு அப்புறம் ஈல்டு பாயிண்ட்டு அப்புறம் இப்படி டி இது வந்து பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏ டி சி டி இ இதில் இந்த ஏ டு பி இருக்கிற ரீஜன் அதாவது இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜன் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எலாஸ்டிக் ரீஜன் எலாஸ்டிக் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இங்கே இந்த ரீஜன் வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோதான் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தாலும் திரும்ப அது ஒரிஜினல் கொஸ்டினுக்கு வந்து வந்தோம் ஓகேவா இந்த ரீஜன் இந்த சி டு டி சாரி அப் டு இந்த ரீஜன் இதை மட்டும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரீகெயின் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பி வரைக்கும் உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க பி வரைக்கும் உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க இங்கே அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து இந்த பாத்து வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி வரும் திரும்ப கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே பாத்தில் ட்ரேஸ் ஆகி ஜீரோக்கு வந்து வரும் ஏன்னா ரீகேன்ஸ் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப் அப்படிங்கிறதுனால இதே இது நீங்கள் சீக்கு வந்துட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் சீக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இங்கே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா இந்த பாத்தில் தான் ரீகேன் ஆகும் அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சோண்டு ஸ்ட்ரெயின் வந்து இருக்கும் கொஞ்சம் ஒன்று ஸ்ட்ரெயின் வந்து இருக்கும் ஸோ அப் டு பி வரைக்கும் நம்மளுக்கு எலாஸ்டிக் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் நீங்கள் இந்த பி வரைக்கும் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் எவ்வளோ தான் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் திரும்ப நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா இதே பாத்தில் தான் ரீகெயின் ஆகும் ஓகே சி வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அது திரும்ப இந்த பா இந்த பாதை வழியாக தான் ரீகெயின் ஆகும் இதுதான் ரீகெயின் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதுக்கடுத்து இதை வந்து சியை வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தது தான் எலாஸ்டிக்கு லிமிட் அல்லது ஈல்டு பாயிண்ட் எலாஸ்டிக் லிமிட் ஆறு ஈல்டு பாயிண்ட் இந்த டிங்கிறது வந்து பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அதே மாதிரி இதில் வந்து அல்டிமேட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சாரி ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இது வந்து ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் இந்த ரீஜனை எலாஸ்டிக் ரீஜன் அப்படின்னு சொன்னது மாதிரி இந்த ரீஜனை இந்த இந்த ரீஜன் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளாஸ்டிக் ரீஜன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த சாப்டரில் அவ்வளோ தியரி வந்து கிட்டத்தட்ட இவ்வளோதான் இருக்கும் இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் தியரி வந்து இருக்கும் அது என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்க அங்கே கூட எடுத்து ஸோ இதான் உங்க கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப் ஃபார் அ மெட்டல் ஒயர் ஐஸ் சோன் இன் த ஃபிகர் இந்த கிராஃப் த ரீஜன் இன் விச் ஹூக்ஸ் லாய்ஸ் ஒபைடு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஃப்ராக்சர் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஸோ நார்மல் தான் இது வந்து இப்போ நம்ம சொல்லி கொடுத்ததை வச்சே நம்ம வந்து நீங்கள் இதில் வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூக்ஸ் லாய் எங்கே ஒபே ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓ டு ஏ வரைக்கும் ஒபே ஆகும் ஓ ட
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அண்ட் ஏ தான் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டில் எது வருதுன்னு பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து அல்டிமேட்டு ஸ்ட்ரென்த்து அது வந்து டி பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சி வந்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது ஸோ அப்போது இதுதான் எடுத்துக்கணும் ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் வந்து இ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஓஏ டி இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஆப்ஷன் ஓகே இப்போ இதுக்கு அடுத்து இந்த ஃபூக்ஸ்லானா என்ன அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறேன் ஃபூக்ஸ்லானா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நம்ம சொன்னது தான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் எப்சலான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஃபூக்ஸ்லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப் டு த ப்ரொப்போஷனல் லிமிட் ஓ டு ஏ வரைக்கும் இது வந்து நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் எதுல ஸ்ட்ரெஸ் வர்சஸ் ஸ்ட்ரெயின் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வர்சஸ் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஃபோர்ஸ் வர்சஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ இது ப்ரொபோஷனலா இருக்கு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஈக்குவல் பண்ண போறோம் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளைடு பை ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஒய் அல்லது இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் விச் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒய்ய தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆர் யங்ஸ் மாடுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆர் யங்ஸ் மாடுலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஒய்னு சொல்லலாம் சம்டைம்ஸ் இதை இன்னு கூட சொல்லுவாங்க இன்னு போட்டாலும் எங்ஸ் மாடலஸ் தான் ஒய்னு போட்டாலும் எங்ஸ் மாடலஸ் தான் ஒரு ஒரு புக்கை பொறுத்து மாறும் இப்போ இந்த எங்ஸ் மாடலஸ் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்து இருக்கும் ஸ்ட்ரெயினை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது ரெண்டையும் நம்ம நீங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு ஸ்ட்ரெயின் வரும் கிரியேட் ஆகும் அது ரெண்டையும் நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டா தான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் எங்ஸ் மாடலஸ் கான்ஸ்டன்ட்டா தான் இருக்கும் அப்போ இந்த எங்ஸ் மாடலஸ் எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திஸ் எங்ஸ் மாடலஸ் depends on the material depends on material அப்படினு சொல்றோம் சோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் எங்ஸ் மாடல் depends on material அப்படினு சொல்றோம் இப்போ இந்த மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா இந்த எங்ஸ் மாடலஸ் அதாவது மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன கேட்டிங்கனா it is a measure of Materials Elastic Property Materials Elastic Property அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெட்டீரியலோட எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை மெஷர் பண்ணுறது தான் மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக உங்களோட எங்ஸ் மாடலஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதில் வந்து எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் ஒயர் பி வந்து மேக்சிமமாக எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் ஒயர் கியூ வந்து மேக்சிமமாக டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆர் மேக்சிமமாக அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் கவ் அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஷிப் எழுதி பார்க்க போகிறேன் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லீனியராக தான் இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்கிறேன் இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு எப்சலான் அப்படின்றது தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு எங்ஸ் மாடலஸ் ஒய் இன்டூ இதனுடைய எப்சலான் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு எங்ஸ் மாடலஸ் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு எங்ஸ் மாடலஸ் இது எனக்கு நார்மலா தெரியும் அப்போ ஸ்ட்ரெயின் பை ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன வரும் ஸ்ட்ரெயின் பை இதுல இருந்து என்ன எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் பை ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை எங்ஸ் மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இந்த கேவில் வந்து நீங்கள் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெயின் பை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் இரு
ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இப்போ நம்மளுக்கு இதை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படிங்கிறீங்கன்னா இருக்கிறதுலே வந்து அதிகமான ஸ்லோப்பு இதுதான் வந்து பி ஹேஸ் கிரேட்டர் ஸ்லோப்பு அதுக்கடுத்து கியூ ஸ்லோப் ஆஃப் பி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஸ்லோப் ஆஃப் கியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஸ்லோப் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு தெரியுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்லோப் ஆஃப் பி வந்து கிரேட்டர் அப்படின்னா இந்த பிக்கு வந்து அதிகமான ஒன் பை ஒய் வேல்யூ வந்து இருக்கு ஒன் பை ஒய் ஆஃப் பி ஒன் பை ஒய் ஆஃப் பி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் பை ஒய் ஆஃப் கியூ ஒன் பை ஒய் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் ஸோ ஒன் பை ஒய் வந்து இதுக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மினிமம் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் ஒய் அதிகமா இருக்குன்னா அதிக எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன் பை ஒய் அதிகமா இருக்குன்னு இங்க வந்து மினிமம் எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் மீன்ஸ் மினிமம் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் சரியா அப்போ ஆர் ஹேஸ் லெஸ் எலாஸ்டிசிட்டி லெஸ் எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் வயர் பி வந்து மேக்சிமம் அப்படிங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியாது Q வந்து மேக்சிமம் அதுவும் நம்மளால சொல்ல முடியாது இது ரெண்டுமே நம்மளால சொல்ல முடியாது அதுக்கடுத்து டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லெஸ் டென்சைல் அதாவது டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆர் இஸ் மினிமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுவும் நம்மளால சொல்ல முடியாது இந்த மூணும் நம்மளால சொல்ல முடியாது அதனால இங்க ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு அதிகமா <laughs> ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாசிசிட்டி ஆஃப் கியூ இஸ் மேக்சிமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து மேக்சிமம் நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதுக்கடுத்து ஆர் இருக்கு ஆறுக்கு சொன்னால் கூட சரின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி எலாசிசிட்டி ஆஃப் வயர் பி இஸ் மேக்சிமம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதுவும் நம்மளால சொல்ல முடியாது அதுக்கடுத்து டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆர் இஸ் மேக்சிமம் அதுவும் நம்மளால சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் டி அதான் வந்து ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா கொஞ்சம் இந்த சாப்டர் வந்து வேகா தான் போகும் ஆனா சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டியோட டைப்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பாட்டா வந்து பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து யங் ஸ்மார்ட்லஸ் ஓஎன்ஜிஎஸ் யங் ஸ்மார்ட்லஸ் இன்னொன்று வந்து பல்க் மாடலஸ் இன்னொன்று வந்து ஷியர் மாடலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிபெண்டிங் அப்பான் ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளைடு உங்களுக்கு வந்து மாடலஸ் வந்து மாறும் வால்யூம் வைஸாக கொடுத்தோம்னா அது பல்க் மாடலஸாக மாறிடும் லென்த் வைஸாக கொடுத்தா எங்ஸ் மாடலஸாக மாறிடும் ஷேர் வைஸாக கொடுத்தோம்னா ஷேர் மாடலஸாக மாறும் இப்போ எங்ஸ் மாடலஸ் வந்து பார்க்கலாம் எங்ஸ் மாடலஸ் இப்போ நம்மகிட்ட இப்படி ஒரு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு இந்த சப்போர்ட்ல இருந்து ஒரு லென்த்தி பார் வந்து இந்த பார் வந்து நான் என்ன பண்றேன் ஒரு போர்ஸ் கொடுத்து இழுக்கிறேன் இப்படி போர்ஸ் கொடுத்து இழுக்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு இதுல ஒரு சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து நடக்குது இப்படி ஒரு போர்ஸ் நான் கொடுத்து இழுக்கும் போது
எனக்கு இதுல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு ஒரு சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து நடக்குது இந்த மாதிரி ஒருங்கிடியூடினல் <laughs> strain. கண்டுபிடிங்கன்னா அப்படின்னு <laughs> என்னது <laughs> 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 அதாவது இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு காப்பர் வயர் இது செய்து வந்து நீங்க காப்பர் வயர் கூட எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஸ்டீல் வயர் இது காப்பர் வயர் இது வந்து ஸ்டீல் வயர் ஸோ இது வந்து என்ன பண்றாங்க இது ரெண்டையும் பேரலாம் இப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மாச வந்து தொங்க விட்டுருக்காங்க இது வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா டு மெயின்டைன் ஈக்லிபிரியம் அப்படிங்கிறாங்க மெயின்டைன் ஈக்லிபிரியம்னா ரொட்டேஷனல் ஈக்லிபிரியம் வந்து மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இல்லாட்டி ஏன்னா இது சப்போஸ் இது வந்து ஈக்லிபிரியமா இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயிரும் சப்போஸ் இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா அவங்களோட பார் இப்படி போயிடும் அப்ப கிட்டத்தட்ட ரொட்டேஷனல் ஈக்லிபிரியம் மாதிரி ரொட்டேஷனல் ஈக்லிபிரியம் விட்டு விலகி போற மாதிரி இருக்கு இல்ல இந்த பார் வந்து அதிகமா எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருச்சுன்னா இப்படி வந்து சோ இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் நாட்டின் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாட்டின் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் சோ இங்க ஈக்லிபிரியம் மெயின்டைன் பண்றாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் which stretches the wire by 1 cm length. That is, two wires are 
ஒன் சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதம் வந்து ஹேங் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கேஸில் வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்குறாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினா சேம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினா சேம் ஸ்ட்ரெயின் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது எனக்கு வந்து ஒய்சி அப்படிங்கிறது வந்து யங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் காப்பர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் யங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் காப்பர் YS அப்படிங்கிற ஸ்டீல் வயருங்கிறது யங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ சேஞ்ச் இன் லென்த் ரெண்டு ரெண்டுலையும் ஒன் சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நடக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க சேஞ்ச் இன் லென்த் சேம் டெல் எல் அதுதான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் ஃபார் டூ ராட்ஸ் அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் இன் லென்த் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் லென்த் ஆஃப் காப்பர் ஒயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் லென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் ஒயர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை டெல் ஒன் டெல் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எல் டூ அப்படின்னு கூட வச்சுக்கிறேன் டெல் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எல் டூ அப்படின்னு கூட வச்சுக்கிறேன் இப்போ அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு சேஞ்ச் இன் லென்த்துக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் என்னது டெல் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எல் பை ஏஒய் அப்படின்னு வந்து பார்த்துருக்கோம் அப்போ என்னுடைய லென்த் வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அதாவது யங்ஸ் மாடலஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லலாம் சரியா சரி இப்போ இந்த டெல் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எல் டூ அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டெல் எல் ஒன்னா ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் எல் ஒன் டிவைட் பை கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஏ ஒன் அதனுடைய யங்ஸ் மாடலஸ் ஒய் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒய் சீன் கூட வச்சுக்கலாம் சீன் கூட வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சி அதே மாதிரி இங்கே வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் ஃபார் ஸ்டீல் ஒயர் எஃப்எஸ் எல்எஸ் டிவைட் பை ஏஎஸ் ஒய்எஸ் இதில் எது எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் காப்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் கேன்சல் ஆகிடும் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் காப்பர் ஒயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ஒயர் அதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேம் டயமீட்டர் அண்ட் லென்த் அப்படின்னு சொன்னதுனால இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப்சி பை எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு YC பை ஒய்எஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இதில் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது அப்படின்னா இஃப் இ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் இ ஒன் சாரி ஒய்எஸ் இஸ் கிரேட்டர் ஒய்சின்னு சொல்லுவோம் ஒய்சி இஸ் கிரேட்டர் அதாவது யங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் காப்பர் வயர் வந்து கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா தென் எஃப் ஒன் வந்து கிரேட்டர் அதில் அப்ளை ஆகிருக்கக்கூடிய போர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யங்ஸ் மாடலஸ் யங்ஸ் மாடலஸை பொறுத்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யங்ஸ் மாடலஸ் யங்ஸ் மாடலஸ் போர்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது போர்ஸஸ் வேரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்ஸ் வேரி ஆச்சுன்னா இஃப் ஃபோர்ஸஸ் வேரிஸ் If forces varies, stress is the variable. Stress varies. Why yeah, stress varies? Stress is the force by area. That's why. Then, the extension is the same. Here, extension is the same. Extension is the same. Here, same strain. Strain வந்து சேமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வேரி ஆகுது ஸ்ட்ரெயின் வந்து சேமா இருக்கு ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இங்கே எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேம் ஸ்ட்ரெயின் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் சேம் ஸ்ட்ரெயின் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் இது நீங்கள் எவ்வளோ பெருசாக பார்க்க வேண்டாம் இப்படி ரெண்டு வயர் சேமாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனுடைய டயமீட்டர் சேமு அதனுடைய லென்த் சேமு 
அதே மாதிரி அது மெயின்டைன் ஈக்குவிபிடியம் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க இது வந்து ஒன்ஸ் ரெண்டுமே சேம் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னா டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து சேம் ஸ்ட்ரெயின் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் ஓகே இது கட்டு இந்த கொஸ்டின் பாருங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து பேரலல் ஒயர் வந்து பார்த்தோம் ரெண்டு ஒயர் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏ காப்பர் ஒயர் அண்ட் ஸ்டீல் ஒயர் ஆஃப் சேம் டயமீட்டர் அண்ட் லென்த் ஆர் கனெக்டட் என் டு என் அண்ட் ஏ ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைட் விச் இஸ் ஸ்ட்ரெச்சஸ் தேர் கம்பைண்ட் லென்த் பை ஒன் சென்டிமீட்டர் த டூ ஒயர்ஸ் வில் ஹேவ் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க டூ ஒயர்ஸ் வில் ஹேவ் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காப்பர் ஒயர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் காப்பர் ஒயர் அதுக்கடுத்து இது ஸ்டீல் ஒயர் இது காப்பர் ஒயர் இது ஸ்டீல் ஒயர் இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காப்பர் ஒயர் சீல் ஒயர் சேம் டயமீட்டர் லென்த் ஆர் கனெக்டட் என் டு இந்த மாதிரி என் டு கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஏ ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளை ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விச் இஸ் ஸ்ட்ரெச்சஸ் தேர் கம்பைண்டு லென்த் பை ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது ரெண்டோடைய லென்த்தை வந்து ஒன் சென்டிமீட்டராக வந்து எக்ஸ்டன் பண்ணுது ரெண்டே சேர்த்தாப்பில் சரியா இப்போ இதில் வந்து என்ன இந்த ஒயர்ஸ் வந்து சேம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குமா ஸ்ட்ரெயின் இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயருடைய மாசு வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கவே இல்லை இந்த கொஸ்டினில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த வயருடைய மாஸ் வந்து கொடுக்கல ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நான் வந்து மாஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் மாஸ்லெஸ் ஏன்னா கொஸ்டினில் வந்து கொடுக்கல நோ இன்ஃபர்மேஷன் இன் கொஸ்டின் மாஸ்லெஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் சேம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே எம்ஜி ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுதுன்னா த்ரூ அவுட் இது ஃபுல்லாமே எம்ஜி ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும் ஏன்னா இது மாசுனா இது வேற மாசு இது வேற மாசுனா இது ஒரு எம்ஜி இது ஒரு எம்ஜி இந்த எம்ஜி இந்த இதில் வந்து இந்த எம்ஜியும் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ நம்மளுக்கு மாசு பற்றி கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுனால சேம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சாரி சேம் ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது சேம் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது ஸோ எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ அதாவது இங்கே அப்ளை ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் ஒன் வச்சுக்கிறோம் இங்கே அப்ளை ஆகக்கூடியது வந்து எஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் ரெண்டுலேயுமே சேம் ஃபோர்ஸ் தான் அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஆப்ஷன் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேம் ஸ்ட்ரெஸ் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயின் இதுதான் சேம் ஸ்ட்ரெஸ் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஓகே ஸோ இது ஒரு கொஸ்டின் இதுவும் ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் எண்டு டு எண்டு கனெக்ட் ஆகிட்டு இதனுடைய மாஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா சேம் ஸ்ட்ரெஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் ஸோ இதுலேயே அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் வாசிச்சுட்டுங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் எழுதுகிறேன் ஃபார்முலா வச்சே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படியே பேரலாம் ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க டூ ஒயர்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல் தேர் லென்ஸ் ஆர் இன் த ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ அண்ட் டயமீட்டர்ஸ் ஆர் இன் த ரேஷியோ டூ இஸ் டு ஒன் வென் ஸ்ட்ரெச்சர் பை த ஃபோர்ஸ் எஃப்ஏ அண்ட் எஃப்பி எஃப் சஃபிக்ஸ் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க எஃப்ஏ அண்ட் எஃப்பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி தே கெட் ஈக்குவல் இன்க்ரீஸ் இன் தேர் லென்ஸ் தென் த ரேஷியோ ஆஃப் எஃப்ஏ பை எஃப்பி சுட் பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஈஸி they get equal increase in their lens அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டெல் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எல் டூ ஏ பின்னு வச்சுக்கலாம் நான் ஒன் டூனு வச்சுக்கிறேன் டெல் எல்க்கு ஃபார்முலா எனக்கு தெரியும் எஃப் ஒன் எல் ஒன் டிவைடட் பை ஏ ஒன் ஒய் சேம் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொன்னதுனால எங்ஸ் மாடலஸை நான் ஒய்டே வச்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி எஃப் டூ எல் டூ டிவைடட் பை 
ஏ டு ஒய் சேம் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே ஒய் இங்கே ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து எஃப் ஒன் பை எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் பை எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டூ பை எல் ஒன் அதே மாதிரி ஏ ஒன் பை ஏ டூ எங்ஸ் மாடல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் எனக்கு கிடச்சிது இப்போ இதில் வந்து அவங்க சொன்னதுபடி பார்த்தோம்னா லென்த்தோடைய ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ் டு டூ அப்படிங்கிறாங்க டயமீட்டரோட ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதை நான் வந்து இப்படி எழுதலாம் அதாவது எஃப் ஒன் பை எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ எல் ஒன் பை எல் டூ மல்டிப்ளைடு பை டி ஒன் பை டி டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எனக்கு ஏரியா வந்து என்னது ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறபோது மேலே வந்து பை டி ஒன் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் கீழே பை டி டூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வரும் டயமீட்டர்னு வரும்போது ஸ்கொயரில் வந்துடும் ஸோ அந்த பை பை ஃபோர் பை பை ஃபோர் கேன்சல் ஆகி ரிமைனிங் இது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இப்போது எல் ஒன் பை எல் டூக்கு பதிலாக நான் வந்து அவங்க என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் இஸ் டு டூ டூ இஸ் டு ஒன் ஸோ எல் ஒன் பை எல் டூ வந்து ஒன் இஸ் டு டூ சாரி இது எல் டூ பை எல் ஒன் நார்மலாக அதில் மேலே பாருங்கள் எல் டூ பை எல் ஒன் ஸோ எல் ஒன் பை எல் டூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் இஸ் டு டூ அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து நான் டூ இஸ் டூ ஒன் மல்டிப்ளைடு பை டி ஒன் பை டி டூ அது வந்து ஒரு எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க அதுவும் டூ இஸ் டூ ஒன் நான் வச்சுருந்தாங்க டூ இஸ் டூ ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எயிட் பை ஸோ ஆப்ஷன் Eight is to one is the correct answer. Okay. So, this is the next question. The diagram shows stress versus strain curve for the materials A and B. From the curves, we infer that. That's what we call it. Now, the question is A is brittle but B is ductile. A is ductile brittle. That's what we call it. First, what is ductile and brittle? That's what we call it. இப்போ டக்டைல் மெட்டீரியல் டக்டைல் மெட்டீரியல் அப்படின்னா அதனுடைய ஈல்டு பாயிண்ட் வந்து இருக்கும் அதாவது பி கடுத்து சி வருதுல்ல அந்த ஈல்டு பாயிண்ட் வந்து இருக்கும் அதாவது ஈல்டு பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஈல்டு பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து தின் வயரா இல்லை ஷீட்ஸா வந்து நம்மளால இழுக்க முடியும் ஒரு ஸ்டீல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம டக்டைல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது வந்து ஆஃப்டர் த இயர் எலாஸ்டிக் லிமிட்டு ஒரு ஈல்டு பாயிண்ட் இருக்கும் அது அப்படியே நம்ம வந்து வச்சு ஒரு வயராகவோ அல்லது ஸ்டீல் ஷீட்ஸாகவோ நம்ம வந்து பண்ணுவோம் அது வந்து டக்டைல் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் டக்டைல் மெட்டீரியல் அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இழுக்க முடியுமோ அது இழுக்கிற தன்மை வந்து இருக்கும் ஆஃப்டர் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈல்டு பாயிண்ட் வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து டக்டைல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இது பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அப்படின்னா பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஈல்டு பாயிண்டே இருக்காது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரொபோஷனல் லிமிட் முடிஞ்சோடனே டேரெக்டாக அது வந்து பிரேக்கேஜுக்கு தான் போகும் ஃபெயிலியருக்கு தான் போகும் சரியா பிரிட்டில் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஃபெயிலியர் தான் ஆக்கிறோம் ஃபெயிலியர் வித்தவுட் ஈல்டு பாயிண்ட் கிவ்ஸ் ஃபெயிலியர் வித்தவுட் ஃபெயிலியர் ஆக்கர்ஸ் வித்தவுட் ஈல்டு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வர்சஸ் ஸ்ட்ரெயின் கவர் வந்து என்ன செய்வோம் ப்ரொபோஷனல் லிமிட்டு போகும் அப்புறம் ஈல்டு பாயிண்ட் போகும் அப்புறம் நெக் பாயிண்ட் போயிட்டு ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ பிரிட்டில் மெட்டீரியல் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஃபெயிலியர் அக்கர்ஸ் வித்தவுட் ஈல்டு பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு மெட்டீரியலில் பார்க்கும்போது இந்த மெட்டீரியலில் ஈல்டு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஈல்டு பாயிண்ட் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே போகுது அப்போ இந்த கவு வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பி கவ் வந்து இந்த பி கவ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலான்னா பிரிட்டில் இது இது வந்து இப்படி சொல்லிக்கலாம் A is brittle. B is what you call ductile. So, this curve B is on the top. There is a yield point. If you call yield point, we call this material ductile. So, B is 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 ductile. B is ductile. A is ductile. A is ductile. A is ductile. A is ductile. So, A is ductile. So, A is ductile. டக்டைல் அப்படின்னா ஈல்டு பாயிண்ட் இருக்கும் 
பிரிட்டில் அப்படின்னா ஈல்டு பாயிண்ட் இருக்காது டைரக்டா பெயிலியர் போயிடும் அவ்வளவுதான் சோ இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டில் மெட்டீரியல்ல ரப்பர் வந்து வரும் நம்ம ரப்பரை வந்து நம்ம டக்டைல் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நினைப்போம் ரப்பர் வந்து ஒரு பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அப்படின்னு so, வேற ரப்பர்ல வந்து அப்படி இருக்காது ஸோ ரப்பர் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ பிரிட்டில்னா ரப்பர் வந்து எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அதுல வந்து அது பிரிட்டிலா இருக்காதுன்னு தான் நம்ம மைண்ட் செட் வந்து இருக்கும் பட் ரப்பர் இஸ் அ பிரிட்டில் மெட்டீரியல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வர்சஸ் ஸ்ட்ரெயின் டோ த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டோ ஃபார் பிராஸ் ஸ்டீல் ரப்பர் ஆர் ஷோன் இன் பிகர் The lines A, B and C are par. That's what we call it. Line A, B and C are par. So just let's go to the formula. Let's go to the formula. Sigma by epsilon is equal to x plus y. That's what we call it. This is sigma and this is epsilon. So sigma by epsilon is equal to the slope which is nothing but tan theta. So what we call it is the slope. இதுதான் வந்து டேன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டேன் தீட்டா ஏ தான் அதிகமா இருக்கு அதுக்கடுத்து தான் தீட்டா பி இருக்கு அதுக்கடுத்து தான் தீட்டா சி இருக்கு ஸோ ஹியர் டேன் தீட்டா ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் டேன் தீட்டா பி விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் டேன் தீட்டா சி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எங்க ஸ்மார்லஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் எங்க ஸ்மார்லஸ் ஆஃப் பி விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் எங்க ஸ்மார்லஸ் ஆஃப் சி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏ வந்து ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டீல் தான் அதிக எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியோட இருக்கும் அதனால ஏ வந்து ஸ்டீல் ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இருக்கு பி வந்து நம்ம வந்து பிராஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் பிராஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் மெட்டல் சி வந்து பிரிட்டில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் சி இஸ் ரப்பர் ஹலோ ஸோ இதுல எது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் இருக்கு ஏ வந்து ஸ்டீல் பி வந்து பிராஸ் அதே மாதிரி சி வந்து ரப்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு அடுத்து இந்த கொஸ்டின் வந்து பாருங்க த வயர்ஸ் ஆஃப் சேம் லென்த் அண்ட் எங்ஸ் மார்லஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு சேம் டென்சைல் போர்ஸ் இஃப் டெல் எல்னு வச்சுக்கோ இஃப் டெல் எல் 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 இந்த ஸ்மால் எல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் டெல் எல் இஸ் சேஞ்ச் இன் லென்த் ஆஃப் த வயர் அண்ட் சி இஸ் த சர்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த வயர் ஃபைண்ட் த கரெக்ட் கிராஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபைண்ட் த கரெக்ட் கிராஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் ஆன் வயர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சர்கம்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்றுமே இல்லை இது நம்ம நார்மலாக பார்த்தாலே நம்ம நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே தெரிஞ்சிடும் இது நம்ம செஞ்சு பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது வயர்ஸ் ஆஃப் சேம் சேம் லென்த் அண்ட் எங் ஸ்மார்லஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு சேம் லென்த் சேம் எங் ஸ்குவாட்லஸ் இருக்கிறத வந்து டென்சைல் போர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்றாங்க அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது அங்கே சேஞ்ச் இன் லென்த் நடக்குது சேஞ்ச் இன் லென்த் நடக்கும்போது அதனுடைய சர்க்கம் பரன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க நம்மளுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் இப்படி ஒரு ஒயர் இருக்கு இந்த ஒயர்ல வந்து ஒரு டென்சைல் போர்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா இதனுடைய லென்த் வந்து அதிகமாகும் சேஞ்ச் இன் லென்த் வரும் இதனுடைய டயமீட்டர் வந்து கம்மி ஆகிட்டே வரும் இப்படி ஆகும் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா இது இப்படி தான் ஆகும் டயமீட்டர் கம்மி ஆகும் பட் அதனுடைய லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனுடைய வால்யூம் மாறாம அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டயமீட்டர் கம்மி ஆகுதுன்னா இதனுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து கம்மி ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து அர்த்தம் அப்போ லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதாவது சேஞ்ச் இன் லென்த் கூட கூட சேஞ்ச் இன் லென்த் டெல் எல் வந்து கூட கூட நம்மளுக்கு வந்து அதனுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிட்டே வருது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ டெல் எல் இஸ் இன்வர்சலி ப்ரொப்போஸ்டன் டு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல நான் ஃபார்முலா படி தான் போவேன் அப்படின்னா ஃபார்முலாலே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபார்முலா டெல் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எல் பை ஏஒய் சரியா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் லென்த் சேம் எங் ஸ்மார்லஸ் அப்படிங்கிறதுனால அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் டு சேம் டென்சைல் போர்ஸ் அப்போ இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இப்போ டெல் எல் இஸ் ப்ரொப்போஸ்டன் டு ஒன் பை ஏ அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் 
அப்ப இதுல இந்த மூணு கிராஃப்ல எது வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாரி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஸ் டு ஏ அப்படின்னு சொல்றோம் அதனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா சர்க்கம்பரன்ஸும் குறையும் அப்ப இதுதான் அவங்களுடைய ஆப்ஷன் ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த சாப்டர்ல வந்து நியர்லி ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் செவன்டி அண்ட் எபவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கவர் பண்ணிடுறோம் இதுல வந்து ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி பார்த்தோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பல்க் மேட்டர் வச்சு பார்த்தோம் இதுல வந்து எலாக்ட்ரிசிட்டினா என்ன அதுக்கு அடுத்து இந்த ரிஜிட் பாட்னா இதெல்லாம் வந்து காமன் டெபினேஷன்ஸ் முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது ஸ்ட்ரெஸ்ன்னா என்ன ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு அதே மாதிரி மாடலர்ஸ் ஆஃப் எலாக்ட்ரிசிட்டி நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை நான் வந்து இங்க தனியா சும்மா சிம்பிளா சொல்லியிருக்கேன் மூணு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் இந்த மூணு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறதுனால மூணு ஸ்ட்ரெயின் வந்து உண்டாகும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு மூணு மாடலர்ஸ் ஆஃப் எலாக்ட்ரிசிட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப் இது தனியா படிச்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இப்ப நம்ம இப்ப வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல ஒண்ணுமே இல்ல சிம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னா நீங்க என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல ஒரு மூணு டைப்ஸ் பார்த்தோம் இந்த மூணு டைப் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு மூணு ஸ்ட்ரெயின் வந்து வருது இந்த மூணு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கிறதுனால மாடலர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்ப நம்மளுக்கு மாடலர்ஸ் ஆஃப் எலாக்ட்ரிசிட்டிலேயே வந்து ஒரு மூணு மாடலர்ஸ் ஆஃப் எலாக்ட்ரிசிட்டி வந்து இருக்கு அவ்வளவுதான் இது மூணுக்கான பார்முலா இது எஃப் பை ஏ இது சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் இது ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் பார்முலாவே பேஸ்ட் அப்பான் டைப்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து மாறும் இதை வச்சு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸும் பண்ணிருக்கிறோம் இதோட சேர்த்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப் வந்து பாத்துருக்கோம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கிராஃப் இதுல ஓ டு ஏ வந்து ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் ஏ டு பி வந்து ஈல்டு பாயிண்டா இருக்கும் சி வந்து அதனுடைய பி டு சி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய லிமிட் சி டு டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹார்டனிங் ஜோனு டி வந்து நெக் ஜோனு இ வந்து ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் இந்த இதை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே இந்த சாப்டர்ல நம்ம கிட்டத்தட்ட செவன்டி எயிட்டி பர்சன்டேஜே கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா இன்னைக்கு நேரத்துல ஏதாவது 